welcome back to bosco campus vision this is the 32nd lecture of introduction to programming topic decision statements part 3 in the previous lectures we are discussing what is if statement and then what is if else statement in this lecture we are discussing the if else if ladder here a number of logical conditions are checked to for executing various options if the first logical condition is true the compiler executes the block followed by the first if condition otherwise it skips that block and checks the next logical condition followed by else if if the condition is true the block of statements followed by that if condition is executed this process is continued until a true condition has occurred or an else block has occurred if all if conditions become false it executes the else block namaku ee f else if ladder nattu namaku ottri logical conditions namaku check cheyanayittu kodukkanayittu pattu okay first logical condition true aanannundengil endarikkum aa if condition nallathu execute cheyum illa nundengil adu skip cheyidu next logical condition aaye else if lot endeyum adu pass cheyum condition dagathu endiya conditions true aanannundengil endiya mattu aa block of statements endeyum execute cheyum appo ee process ingane continue cheyidondirikkum eppam oru condition true aayi kittunathu vare endeyunu idu കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽസ് ബ്ലോക്ക് അവിടെ കിട്ടണം ഇഫ് ഓൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് ബിക്കം ഫോൾസ് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാ ഇഫ് കണ്ടീഷൻസും ഫ്ലോ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു പെയർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ദ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് that is we do not have to remember the number of braces open like nested if else so it is simpler to code that nested if else and having same effect as nested if else now okay adinde syntax ana if condition if indathu or condition koduthu endana indathu open brace indathu രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ എൽ സിഫിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു എൽ സിഫിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവും സിക്സും ലാസ്റ്റിൽ ആ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഇഫിൻ്റെ ഒരു എൽ സും കൂടെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡറിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും എന്ത് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സിഫിലോട്ട് പോകും അവിടെയും കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അവിടെയും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സിഫിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകും അവിടെയും കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെയും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താട്ട ലാസ്റ്റ് എൽ സിലോട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഇഫ് എൽ സിഫ് ലാഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് okay if the first logical condition is true the compiler executes the block followed by first if condition otherwise it skips the blocks and checks for next logical condition followed by else if if the condition is true the block of statements followed by that if condition is executed the process is continued until a true condition is occurred or an else block is occurred if all if conditions become false it executes the else block in the if else if ladder statement the else block we may or may not have the else block next is the break statement keyword break allows programmers to end a loop the break skips from the loop in which it is defined adhaayathu break nu varna keyword nammal endinu vendittaanu use cheynathu ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ എൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കൺട്രോൾ ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലൂപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ആ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദ ബ്രേക്ക് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 
we can also use the break statements in the nested loops adayidu onnil adhigam loops nammal use cheyunnadane nested loop nu parayunnathu aa nested loop inde athu nammal ee break statement endu cheyunnu use cheyunnu if we use the break statement in the innermost loop the control is terminated only from the innermost loop adayidu nammal parna nested loop inde athu nammal break statement use cheyunnund appo ഒരു ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വെച്ച് അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ ആ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ബ്രേക്കും എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കീവേഡ് ഒരു കീവേഡാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലോ നോ ഹെഡർ ഫയൽ ഈസ് നീഡഡ് ഒരു ഹെഡർ ഫയലും ഈ ബ്രേക്ക് കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ എക്സിറ്റ് ആ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിലെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബ്രേക്കും എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈസ് എ കീവേഡ് നോ ഹെഡർ ഫയൽ നീ എക്സിറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ ഫയൽസ് ലൈക്ക് പ്രോസസ് ഡോട്ട് എച്ച് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് when it occurs in a loop it does not end the loop but it skips the statements after this statement it is useful when we want to continue the program without executing a part of the program nammal break statement parnayirunnu endana break statement use cheynadu nammal evada vechaano break cheyende avada vechu stop cheyan vendittayirunnu break statement alle break keyword nammal use cheynadu ennal എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൂപ്പിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല ടുഡേസ് അസൈൻമെൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഇഫ് എൽ സിഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഇഫ് എൽ സിഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതും കൂടെ ഇൻ